this video, we're going to talk about the culture shocks that I experienced while working in New Zealand from the time na nag apply po ako ng trabaho dito sa New Zealand hanggang ngayon na nagtatrabaho na po ako dito sa New Zealand. If you're interested to know yung mga culture shocks na experience ko, please watch this video until the end. Hi everyone! Welcome back to my channel. If you're new here, hi, I'm Trisha. I'm a Filipino minimalist. I make cleaning, organizing, and minimalist lifestyle videos. If you want to see minimalist lifestyle videos or videos about my life in New Zealand or life in New Zealand in general, please subscribe to this channel kasi ito po yung content na ginagawa ko dito sa channel na to. And kung nakapag-subscribe na po kayo, don't forget to hit like on this video and i-share nyo na din po tong video na to. Ito na yung finale or last part nitong series na to. Kung hindi nyo pa po napapanood yung part 1 and part 2 nitong series na to, ilalagay ko po yung link ng mga videos na yon sa description box. Yung part 1 and part 2 is, shinare ko po sa inyo yung mga culture shocks na experience ko. Kinompare ko siya sa buhay ko sa Pilipinas. Mga bagay na hindi ko inaakalang buhay pala sa New Zealand kasi iba yung nakasanayan natin sa Pilipinas. Kung may plan po kayo na lumipat dito sa New Zealand or hinihintay nyo na lang yung flight nyo, panoorin nyo po yung part 1 and part 2 ng video na to para hindi na kayong mashock. Kagaya ko na talagang nashock ako nung pagdating ko dito sa New Zealand. Okay guys, so disclaimer muna po tayo ngayon. Siyempre, bago natin simulan ang video para hindi naman malagay tayo in a negative light. First is, um, yung mga culture shocks po na na-experience ng mga tao is it all depends on where you are from. This is based on my perception as a Filipino living in New Zealand. Dalawang taon pa lang naman po ako dito, going three years. I am new to the workforce in New Zealand. Gusto ko din pong sabihin as a disclaimer na I worked for almost or I think more than five years in the Philippines. Three years po ako sa isang government agency sa Pilipinas and yung other two years po is nag-work ako sa BPO or sa call center. So, dinivide ko tong video na to sa dalawang parts. Una is yung mga culture shocks ko nung nag apply pa lang ako ng trabaho. And pangalawa is nung natanggap na ako sa trabaho and habang nag-work ako dito sa New Zealand. Let's start with the first part of this video. Nung nag-apply ako ng trabaho dito sa New Zealand, yung background ko is 3 years of working in a government agency in the Philippines and meron akong 2 years na work experience sa BPO. Although, nung una kong pag-submit ng mga resume, hindi ko sinama sa resume ko yung experience ko sa BPO industry kasi nilagay ko lang yung pinaka-recent experience ko. Yung mga first resume na sinabmit ko sa iba't ibang companies and I have to tell you guys, siguro naka 100 resumes na akong sinabmit sa iba't ibang companies and lahat ang reply sa akin is unfortunately, unfortunately 100 times na unfortunately masasabi ko talaga na mahirap talaga mag-apply ng trabaho dito sa New Zealand, especially kung hindi ka high-skilled worker, hindi in demand yung ina-applyan mong trabaho. Dito, ang hinahanap nila is CV at hindi resume. So, ano ba yung pagkakaiba ng CV at ng resume? gusto nila yung basic information lang talaga direct to the point ang CV mo as much as possible hindi sila naglalagay ng photos sa CV dito sa New Zealand and correct me if i'm wrong sa mga nandito na po sa New Zealand pero yun yung na experience ko dito so, even though gusto nila yung short and direct to the point na CV, gusto ng mga employer naman dito is yung job description mo, yung mga previous jobs mo, is detail mo talaga kung ano yung role mo dun sa mga previous jobs mo. So, gusto nilang malaman kung may enough experience ka ba dun sa previous job mo na makakatulong sa ina-applyan mong job ngayon. Hindi ko alam kung sa ibang company sa Philippines, lalo na yung mga medyo malalaking companies, kung nagre-rely sila so much sa references. Although, di ba, nakaugalian natin mga Pinoy na sa resume natin, maglalagay talaga tayo ng at least three references. Dito po sa New Zealand is, ang kailangan lang nila is dalawang references. Pero minsan, pag talagang wala kang work reference dito sa New Zealand, ang hihingin lang nila sa iyo ay isang work reference at isang character reference. So, yung character reference, 
friends, pwedeng friend mo, as long as hindi mo siya relative. Ang ginagawa ko is, hindi mo na ako nagbibigay ng work reference, especially ngayon na may trabaho na ako. Ito yung naging struggle ko nung una ko pa lang na pag-apply ng jobs dito sa New Zealand kasi wala akong work reference na maibigay na based dito sa New Zealand kasi wala pa naman nga akong work experience dito sa New Zealand. Ang work reference na pwede kong maibigay is nasa Pilipinas pa. Okay lang naman sa kanila na magbigay ka ng work reference mo as long as it is your uh, previous employment. So, ang ginagawa ko is hindi ko muna nilalagay yung work references ko sa CV ko kasi alam naman yun ng mga employers dito. Kung nasa beginning stages ka pa lang ng application mo, okay lang na walang work reference dito kasi saka na nila hihingin ang work reference mo kapag interesado na talaga sila sa'yo. Huwag mo munang ilalagay ang work reference mo pagbigay mo pa lang ng application form kasi syempre ayaw mo naman istorbohin yung mga boss mo na hindi pa naman nga sure kung talagang pasok ka, ba diba? So, very hassle din naman dun sa ibang tao. So, ang advice ko sa inyo is huwag nyo na muna ilagay yung work reference nyo. Okay lang naman yun sa mga employers. Hihingi na lang nila yan sa'yo kapag sure na talaga sila sa'yo na gusto ko na talaga nilang kunin. But don't forget na magpaalam muna sa boss nyo na kung pwedeng ilagay nyo sila as work reference or even sa friends nyo as character reference. Yung mga employers dito, they rely so much on the work reference. Isa pa sa pinaka-importanteng um, bagay dito sa New Zealand pag maghahanap ka ng trabaho is kailangan mong gumawa ng cover letter. Doon mo na may explain yung sarili mo kung bakit ka deserving dun sa position na ina-applyan mo. So, advantage din yun para sa di ba, na nag apply ng trabaho kasi maja-justify mo yung sarili mo, bakit ikaw yung deserving, um, ano ba yung mga skills mo na related dun sa job na importanteng-important na kailangan na dapat ikaw talaga yung bakuha nila. Initially, parang iisipin natin na ano ba yung dagdag trabaho, gagawa ka ng cover letter. And kahit ako, pag nag apply ako, parang iniisip ko, ah, oh, nakakatamad kasi gagawa na naman ako ng cover letter. So, as much as possible, gusto mong i-personalize yung cover letter depending on which company ka mag apply kasi ayaw mo naman na maging super generic yung cover letter mo. And pangit din yun kung ikaw din yung employer tapos mahalata mo din sa wordings dun sa cover letter na parang masyadong generic naman tong cover letter na to. Hindi ka may impress, di ba? So, yun na yung time mo to shine na ipakita sa kanila na talagang interesado ka dun sa company ni nila na magtrabaho na very personalized talaga para lang sa kanila yung cover letter na yun. Kaya guys, kahit siguro hindi dito sa New Zealand, kahit sa Pilipinas, itry nyo, gumawa kayo ng cover letter and for sure, mataas yung chance na ma-hire kayo dun sa company na gusto nyong pag-applyan. And madaming times na na successful yung pag-apply ko sa job and ang naging problema ko lang talaga dito is yung work visa ko kasi short term lang ang work visa ko dito and hindi ako gaya ng ibang Pinoy na may specialization ang work visa sa akin is naka-open work visa kasi ako dito sa New Zealand. Madami ding mga Pinoy na nagsasabi nito and this is very much true uh, when you move to a developed country siguro hindi lang din dito sa New Zealand yung academic background mo sa Philippines or yung degree mo sa Pilipinas ano ba yung right term? Parang hindi masyadong nire-recognize or recognized man naman siya pero hindi siya masyadong credited dito sa New Zealand Even though may degree ka sa Pilipinas, kailangan mo pa rin mag-aral dito sa New Zealand para ma-recognize nila yung degree mo talaga. Kaya isa din yun sa naging obstacles ko nung paglipat ko dito sa New Zealand kasi hindi ko naman talaga intensyon na lumipat dito sa New Zealand or magtrabaho dito sa New Zealand. Lumipat lang ako dito sa New Zealand kasi nagpakasal po ako. Nung time na na-meet ko yung husband ko, nagtatrabaho ako sa isang government agency. So, government employee and a law student at the same time. So, wala talaga sa plano ko na mag-abroad. Yung ambition ko talaga is nasa Pilipinas. Doon talaga ako maninirahan. Doon ako magtatrabaho. And ikikwento ko po yung adjustments ko. Yung napakahirap kong journey dito sa New Zealand. Sa ibang video naman para meron pa tayong something to look forward. And kung interesado po kayong makita yon, please give this video a thumbs up. Malapit na po tayo mag 4,000 subscribers. Please do help me na makaabot ng 4,000 subscribers. Thank you so much guys pala. Ito pa, aside Aside from work experience, yung mga ibang companies, nagahanap talaga sila ng New Zealand experience. 
New Zealand work experience. And isa din to sa mga naging struggles ko habang naghahanap ako ng job dito sa New Zealand kasi wala nga akong New Zealand experience. Paano ako magkakaroon ng New Zealand experience kung hindi nyo ako i-hire? Ito is very important information para po sa inyo guys. Kung anong trabaho ang pwede nyong applyan dito sa New Zealand. You have to know that high-skilled jobs are very important and very in demand in New Zealand. Kung gusto niyong malaman kung ano yung mga high-skilled jobs na yon, mag-visit kayo sa immigration website ng New Zealand. Like I've discussed in my previous two videos, konting konti pa lang po yung tao dito sa New Zealand compared sa ibang bansa. So, madami talagang mga jobs na kulang dito na kailangan pa nilang i-import galing ibang bansa. Just recently lang nga, parang a month ago lang ata or a few weeks ago, parang naglabas yung immigration ng New Zealand. Naghahanap sila ng 150 nurses exclusive lang para sa Pilipinas. Natuwa ako nung nakita ko yun kasi parang willing silang kumuha ng nurses from the Philippines which speaks highly of the Filipinos working here as nurse in New Zealand na talagang gusto talaga nila yung work ethic ng mga Pinoy and madami din akong mga kilala na talagang marami silang nasasabing mga magagandang bagay about sa mga Pinoy dito sa New Zealand. Pag nalalaman nilang Pinoy ako, parang sinasabi nila na oh, I love Filipinos. Maganda talaga ang reputation ng mga Pinoy dito sa New Zealand. Alright, and in relation pa dun sa high-skilled jobs na in-demand dito sa New Zealand, meron silang special visa na ino-offer para dun sa mga high-skilled jobs na yon na maganda nga kasi parang mafa-fast track yung residency opportunity mo habang gumagawa kayo ng CV nyo. Very important to know na gustong-gusto ng mga employers dito na meron kang can-do attitude. So, yung parang willing kang gawin kahit ano para dun sa work mo. Kaya, importante na ilagay mo yun sa CV mo kung mag apply ka ng trabaho dito. So, usually, ang mga employer dito is pag examine ka nila. <laughs> mga three paragraphs worth ng parang essay babasahin mo tapos i-analyze mo talaga siya. Kaya kailangan talaga mentally prepared ka pag mag apply ka ng trabaho. Especially kung yung mga ina apply mong trabaho is hindi naman nagre-rely sa skills talaga. Yun! So, tapos na tayo dun sa part one yung habang nag apply for jobs yung mga experiences ko dito sa New Zealand. 